今天逛集市时间特别短，但是淘到了意料之外的好东西。我刚到集市就被这串珠子吸引住了，平时还真的不怎么关注，但这串珠子实在太漂亮了，应该是乌木和水晶的。<笑>店主介绍，这是法师持咒念经，手上拿了念珠。那么用的一个，これ全部で一万円で売るんですわ。ああ、一万円？うん。天サウダンス。これ。一万円だ。あれ十足いた。店主说这堆佛具才一万日元，这么多。これこっちの音が違います。音がね違いますもんね。いろいろ音ね。おお、透き通って。ああ、と比叡山の方が光る。<笑>我推荐给我购买裙的一位朋友，他非常喜欢，还说我可以玩够了给他。嗯，本で百円やけども在庫がありますよ。真的是珠子。有人在卖吗？いや、今持ってへんけど。供奉学问之神简元道真的北野天满宫，每月的一次古董赶集，基本都会来。这里是京都最大的古董集市之一，在这里逛集市不仅是可以买买买，更可以体会寺院千年传承的独特魅力。来京都旅游的朋友，赶上每个月二十五号，可以来逛一天。嗯，龙文堂，龙文堂的这个。能在集市淘到龙恩堂的老胡，真是挺不容易的。群里玩老胡的朋友，一眼就看中了。精通茶道的朋友都很熟悉日本龙恩堂的铁壶，以其精湛的铸造技术和独特的纹饰著称，是一个创建于江户时代的传统品牌。早先这样的铁壶并不贵哦，现在价格非常贵，得上万一把，还很难找呢。淘的这把几千块钱算捡漏了，我说的是人民币啊。呀，这么也是有，过来，因为我。哦、oh, ，OK， 这古锡罐特别便宜，本来想买，然后店主特别实在，给我看，这原来是有窟窿漏的。OK OK。没这么小。嗯。没这么大，这么。哦 ，OK。五万五千。啊，确实大概。啊、哦。阿里亚多。全世界里面有几个？嗯，这个好看。这是一个。嗯、你们这有个朋友啊，想找这种老铜铃的。我实在是在阳光下什么都看不清，阳光特别刺眼。你看回来看的都挺清晰，可当时就没选好。可以呢，嗯，那大脚步，大脚步，大脚步 ，OK OK OK。玻璃小鱼特别好看。
。iPhone 手机丢了，想看看交通遗失物销售的这个地方能不能买着便宜的，没想到还真找到了。因为是二手的，有些脏嘛。店主准备了消毒酒精啊什么的，棉花啊什么的，让我擦了擦，我试了试，还挺好用，才三千元，合人民币一百五。哇，这是上面有个电话拨盘的一个通讯录，而且后来试了特别有意思，每一个拨盘对应的一个字母是那个通讯录中间的那一页，就比如说 D， 然后打开就是前面是 D 的那一页。金属，特别好玩，这样就打开了。每次买东西回来到家都要把玩半天，这也是淘货的乐趣。感谢大家的收看。